Şu an kaydediyor mu acaba? Saat kaç? Şu an 7 saat. Meydan turnesi başlıyor dayı. Aa bak böyle. Moris Moris falan. Terfi tamam. Kadroya bak bizi almazlarsa eğer bu kadroyla Batman'a gidiyoruz artık. Kaç litre vodka içtin girmeden önce? 70'lik 70'lik. Emre abi de çok üzgün şu an hanımdan ayrıldığı için. Of. böyle şakalar anlatıyordum sınıfta zaten. Hep sınıfın en komik çocuğu bendim. Diğer sınıftan da gelenler olmaya başladılar. Öyle arasında bayağı böyle stand-up yapıyordum. Eve kalabalık toplandığı anda ben sahnedeydim zaten. Yani o benim klasiğimdi. Sürekli bir tipleme, evin içinde bir şey. Onlar alışkınlar benim o enerjik fırlama hallerime zaten. O yüzden yadırgamadılar yani. Böyle 100 kişi var içeride falan. Böyle anlatıyorum, bir şey anlatıyorum lisede. Hocalar falan geliyor. Hocaları taklidini yapıyorum. Bilmiyorum bu artık... Yani ego mudur, içgüdüsel sevgi açlığı mıdır? Belki sahne için yaratılmışımdır, bilmiyorum. Ama ben üçüncü sınıfta yaptım ilk stand up'ımı. Taştı. Hatta ilk sahneye çıkışım benim aslında 2005. O da ilkokuldan mezun olurken. Yani yaptığım şeyin stand up olduğunu bilmeden bir küçük stand up gösterisi yapmıştım. 7 yaşında falandım. İşte hoca ne söylüyorsa biz onu yazıyoruz. Çocuğun biri bir yaramazlık bir şey yapıyor falan, ona kızıyor. O ne söyleyse ben devam ediyorum yazmaya. Ne yapıyorsun sen? Onunla sataşma, yerine otur falan filan. Hep bir komiklik peşindeydim yani, onu hatırlıyorum. <gülüyor> Öyle komedilerle teşvik eden rol modellerim tabii ki oldu abi. Yani Cem Yılmaz, yani bunun olabileceğini bize ilk gösteren oydu. İnternet yoktu, biz Cem Yılmaz izledik ya. Ne var? Kaptan solda iyi mi? Cem'i mi? Yok abi, solda diyorum. Bir tap bir dokuz zamanlarından beri bildiğimiz, dinlediğimiz, izlediğimiz birden bahsediyoruz yani. Hem izleyicisi olarak hayranıyım, hem de bu işte gerçekten bir çığır açtığını, geniş kitlelere stand-up mesleğinin olabileceğini gösterdi. Cem Yılmaz bence bizim hayatımıza e, mizahtan ziyade klaslık getirdi. Bir hayat görüşü getirdi yani. O yüzden çok kıymet veriyorum Cem Yılmaz'a. WhatsApp'tan Cem'e bir gün kafam çok güzeldi. Hayır ya, Cem Yılmaz'a laf söyleyecek şeyim yok benim şu an. Daha bir, birkaç sene sonra belki. Şarkı attım. Cem, şunu dinle, bunu dinle. Ben de Spotify var falan diye yazdı, cevap yazdı. Türkiye'nin en büyük komediyeni Twitter'da Mahmut. Arkadaşımız onu Kırşehir'den eleştiriyor falan yani. Götüm yesin, götüm yesin. <gülüyor> Her ekonomide perde gördüğümüzde Cem Yılmaz aklımıza geliyor. Daha iyi şaka yazılamaz yani. En iyisini yazmış adam abi. Ya bir de uçakla ilgili şaka yapayım. Ya yapılmış işte. Neyse engellemedi ama. Sağ ol abicim, engellerim. Kusura bakma yani, bilerek olmadı. Karizmatik Cem'e baksana ya, Cem abimize. Şimdi abi desem alınır biliyor musun? Ama nerede? Bakış, mizah kulübü. Ha, bu ben. Beyazlar içinde, evet çok seksi görünüyorum falan filan. Fit bir ben. 2015 falandı, BKM mutfakta. Açık mikrofon yapılıyordu ve 8 Mart Kadınlar Günü için dediler ki sadece kadın komedyenler çıksın. Ve 100 kişi falan geldi. Herkes ayakta ve harika geçti. 5 kadın mı bir dakika ben? Meltem, Şirin, Hande. 4 kişi mi olduk ya biz? Bu 
O iş de tuttu. Onunla beraber Türkiye'yi gezmeye başladık. Avrupa turnesi yaptık. Orada benim de çevrem oldu. Aynı zamanda kendim de Avrupa'ya gidip tek başıma sahne yapma fırsatım oldu. Öyle öyle ilerledi. Ha, Buse çıktı. Bir dakika ben, Hande, Deniz, Meltem, Şenim. Pardon beş kişi. Yedi kişiydik. Şimdi beş kişi olduk. Bana ne? Çok da bir yazıyor. Dur göstereyim. Aç da göster bak. Bana ne? Bana ne mi yazıyor? Bana ne yazıyor? Bana ne? Bu ne? Bu x mol mu? x mol. Oha x molu böyle miymiş ya? x molu böyle. Bir tık küçük geldi Aa, bana. Küçük mü? Hmm. Memelerden. Memelerden kaybettim. Deniz <gülüyor> Öztürk! İlk zamanlar çıktığımız da dutluktu. Çok kadın komedyen de yoktu hakikaten. Biz de sahne yeri arıyoruz aslında kendimize. Hani bir alan olsa da biz de çıkıp... Hani tek kişilik değil de hani anlatsam. Aslında o fikirle kuruldu çok da Fifi. Yani şey gibi oldu o çok... Tabii bir sürü kadın bir araya gelince ne olsun ne olsun. En sonu isyandan çıktı yani. Yeter ya çok da Fifi olsun falan. Aa hakikaten. Oo, bir dakika. Oo, çok da Fifi. Peki bizi ilk defa izleyenler... <gülüyor> so you take the girl and you put her in a sack. And you start to spin her around. And then you start to burn her against the fucking wall. Dedim. E hadi etajları bilen bir tane adam var mı? <gülüyor> Yatak odasında bir başı. Siyasi şakanız var mı? Özlemiş sadece. Ama yapmayacağım. Komik bir siyasi şaka bu. Birbirimizden biri mapsa düşeriz diye e, grubumuzda e, bu izin verilmiyor şu anda. Dilimiz bize lazım. Lazım yani hani stand upçı olarak, komedi olarak. Dilsiz komedi ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz maalesef. Ne yaptınız? Zamlar nasıl? Kime ne kadar girdi? He? <gülüyor> 32'li tuvalet kağıdı mı o? <gülüyor> ne yapıyorsun? Dolayla mı maaş alıyorsun? Çılgın falan. <gülüyor> Çabuk maskeni çıkar. Arkadaşlar siyasi şakanız varsa belgesel çekiliyormuş. Bir daha düşün diyor. Benim biraz var. Biraz. Ya onları da herhalde koymazlar ya. Bunu koymaz mı? Cimerden geliyorlar. Cumhurbaşkanlığı merak etmiş. Vergilendirmeyi düşünüyor stand-up'a. İnşallah vergilendirir. Belki pahalıya Yok. Türkiye'de. Hiçbir konuda şaka yapamıyorsun. Din konusunda şaka yapamazsın. Siyaset konuşamazsın. Atatürk'ten bahsetmeyeceksin. Politikaya girmeyeceksin. Bu ikisine uydun mu? Sıkıntı yok. Ne bileyim mezhep konuşamazsın. Ben Karadeniz şivesi yaptığımda bile linçleniyorum. Ne oluyor? Konu kalmıyor anlatabildim mi? Yani biraz zor. O yüzden Türkiye'de stand up. Çünkü çok pis şakaları da seyirciler böyle ıy oluyor. Hele bir kadın yapınca biraz daha böyle aman aman oluyorlar. Bel altı muhabbeti yapayım desen kadına da hiç yakışmıyor. Küfürlü ufacık bir şey söylesen kadının ağzına yakışmıyor. Herkesi aynı anda mutlu edemiyorsun. Ha, dinden de yapamıyoruz, evet. Bak üç konu gitti. Direkt. Üç konu gitti direkt. Aynen. Dinden, yani öyle linç. Ota sansür yapıyorum abi, keşke yapmasam. Ama yapıyorsun. Sevdiğin insanlar var. Bu hayatı bir kere geliyorsun. En ucuna kadar gidiyorum. Anladın mı? Tabi o sınır çok belirgin bir sınır değil şu an ülkede. <gülüyor> Oğlum bu şaka yapmamız gerekecek ya. <gülüyor> Anlatamayız ki. Kombosu o değil yani. Birini okurken birini okumak zorundasın. Mesela nasıl okuyacaksan fela okuman lazım. <gülüyor> Sadece nasıl okursan onun altına düşmez işte yani. Nasıl felak çaksaydı? <gülüyor> Dokuz duşağında var. <gülüyor> Yani buradan sonra geller, buradan sonra iyisin gibi bir sınır yok ama kendimce o sınıra gidiyorum. Her seferinde gidiyorum. Bazen de geçiyorum ama çok tatlı geri çıkıyorum. Ay kusura bakmayın, burası öyle miymiş ya? Ana, pardon. Hadi çıkıyorum. Kendi kontrolümüzü yapmak zorunda kalıyoruz çünkü yaptığımız yerde, başka illerde özellikle, oyun sonrası gelip, ya o şokaya çok güldük ama bir ağır gibi geldi falan diyor. Can sen askeriyi nerede yaptın? Batman'da. Neden burada? E, Değil de öyle oyun görmüş. <gülüyor> o dönemde kim vardı? Kim o dönemde? Ee, aynı kişi vardı. Yani. Yarı sağ olsun. Canım sen sene ka abi, kaç doğumlusun? Gidin sene be. Gidin sene be. Gidin sene be. Batman'da çorbacıyız abi. Gece saat 2.20. Çorba içeceğiz değil mi? Kafamız güzel. Aynen. Ayırmaya çalışacağız. Ne içeceğiz? A abi... 
Kelle paça. Bilmiyorum ki ya. Ne içeceğiz bilmiyorum. Bakalım. Yani şey geldi aklıma. Jim Jeffries diye bir Avustralyalı bir komedyen var. O mesela şey anlatıyor. Engelli kardeşini genel evin götür götürüyor ve o hikayeyi anlatıyor. Ve millet katıla katıla gülüyor yani. Acayip iyi bir espri. Ona il iyilik yapıyor yani. Bir geriden bakarsak biraz uzaktan bakarsak o bir insana, o insan bir insana iyilik yapıyor. Yaşamadığı bir şey, tecrübe edindiriyor yani onu kişi ama Türkiye'de bunu anlatamazsın. Koş, koş, koş, koş. <gülüyor> Geçince de düştüm böyle hani düştüm böyle. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Şaka değil kalkamam da. Böyle göz kemar sıkıyorum onda. Tuttuk oğlum ben kaldırdı iyi misin dedi. Ben de daha inandırıcı olsun diye sesimi değiştirdim. İyi mi abi dedim. Buna sahip çıkalım. <gülüyor> Bu engelli bizim engellimiz. Sahip çıkalım buna. Çıksın da mı? Çıksın da mı? Çıksın da mı? Çıksın da mı? Çıksın da mı? Çıksın da mı? Çıksın da mı? Çıksın da mı? Çıksın da mı? Çıksın da mı? Çıksın da mı? Çıksın da mı? Çıksın da mı? Ya böyle çok üstüme gelinmişti bir dönem kadınlıkla ilgili ve ben de yani rahatsız olmaya başlamıştım sahneye çıktığım zaman bana bakılmasından, bir yerlerime bakılmasından. Çünkü mesela iç çamaşırı ile ilgili anlattığım bir bit vardı. Tanga'yı anlatıyorum. Yani Tanga bizim hayatımızda var. Kıyafet değil o kitap ayrıcı. <gülüyor> Onu giyen herkesin içinden geçen ilk şey, ilk refleks onu böyle aşağıda da gitmek istemek. Fakat beylere bakıyorum. Yani bu özgürlük. Yani burayla ilgili herhangi bir durumda. Yani bu acı olur, hasret olur, merak olur. Bu eli buraya bir daldırıyor. Sen kimsin o zaten onun karşısında bu konuyla ilgili herhangi bir yorum? Onun kendi efendisiyle kendi aradı değil mi? <gülüyor> Sen onu anlattığın zaman insanların aklına bir kadının işte poposu geliyor dedi birisi. Ben de buna gıcık oldum. Bu sefer çıktım memeydi de bilmem neydi de. Yani normalde konuşmayacağım şeyler şimdi düşünüyorum. Bazen sabah uyanıyorum yüzüm yukarken aklıma geliyor yani. Diyorum ki nasıl yaptın kızım bunları niye anlattın? Şaka yapıyorum çünkü gerçekten şaka yapıyorum. Şaka lan bunlar. Öleceğiz gideceğiz ya yani şaka ya gülüyor muyuz gülüyoruz. Kendinizi koy vermeyin çünkü şöyle bir şey oluyor seyirci çok sıcak yani analarına söylemezseniz seyirci her türlü şey okey yani burada. Ben biraz erkeklere giriyorum. Gir. <gülüyor> ne diyeceğim bilemedim. <gülüyor> Gir. <gülüyor> Biz kadınlara hiç giremiyoruz artık farkında evet. mısınız? Girin ya. Ben Abi son bir buçuk senedir feminizmin yükselişi bizi böyle topun dışına attı yani. Şaka yapamıyorsun artık böyle. Politik doğruculuk 2-3 sene yıkılacak. 2-3 sene boyunca şöyle bir şey yok bence. Ya kadınlar falan. Böyle bir cümle yok artık. Böyle bir premis yok yani. Ama bir şey diyeceğim. Yeterince de o krediyi tükettiniz ya siz. Birazcık da bizim orada bir şeye eşitlenmemiz için. İşte dediğin gibi kredi. Kredi puanımız yükselir. 2-3 sene. Tekrar buraya gelir. Abi dedim adam gibi konuşur musun ya benle dedim. Oğlum adam transmış lan. <gülüyor> Burada böyle biraz homofobik gibi bir şaka bu. Şimdi şey oldu, politik doğruculuk geldi ya, mizahla ilişkisi konuşuluyor ya, bazıları çok hazırlıksız yakalandı, o çok belli. Çünkü televizyondaki rütüyü hepimiz unuttuk komedyenler olarak. <gülüyor> o yüzden güldür güldüre çıktığımızda hepimiz televizyona göre e, hikayeler yazmaya başladık. Ben bir gün önce yazdığımı biliyorum güldür güldüre çıkmadan önce. Şimdi işte dijital platformlar daha e, bu konuda müsaade ediyor da, oraya rütük karışmıyor da orada gösterebiliyoruz. Kırp, kırp, kırp, kırp, kırp. Seçmek zorundasın her kelime. Mesela marka söyleyemiyorsun. Şakalarımın bir kısmında var işte. Hani Mercedes, Ford, Fiesta falan dediğim bir yer var. Onu söyleyemiyorsun. İşte taşak diyemiyorsun mesela. Biz komedyeniz abi. Ben ne yapayım? Ben siyasi bir şaka yapan çocuk yarın Taksim'de gösteri ayarlamıyor yani. Dün güldürdükleri adamla bugün bir eylem yapmıyor ki. Fikir özgürlüğü var mı? Var. O zaman bu soru sorulmaması lazım. Neden soruyorsun? Bunun olmadığını düşündüğüm için. Şimdi benden onay mı bekliyorsun? Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben şurada iki cümlelik tweet atayım bak. Tweet. İçeriğinden bağımsız. Yarın içeri aldıracak tweet'i biliyorum ben beni. Herkes de biliyor. Bunu izleyen herkes de. Yani yarın sizi içeri aldıracak tweet'i biliyorsunuz. Tabii bu işe ilk girenler, ilk stand-up'a başlayanlar siyasi şakaları daha rahat, daha özgür bir şekilde yapabiliyor. Ama biraz daha tanındıkça, biraz daha izleyici sayısı arttıkça bununla birlikte gelen e, kötü yorumlarla bir tedirginlik başlıyor. Çünkü sadece şöyle yorumlar gelmiyor ya. Bu şakayı keşke yapmasaydın diye. Seni sikeriz diyorlar mesela çocuğa yani. Çocuk 
İçim mezunu. Bir çocuk yani çocuk. Daha önce hiç kimse silmemiş çocuğu. Çocuk <gülüyor> tedirgin oluyor yani. Abi beni sikerler mi? Bilmiyorum sikerler herhalde falan diyorum yani. Sanki dedim. Bir isteklama mesaj geldi. Tek mesaj arkadaşlar. Seni sikeceğiz. Tek mesaj hani seni sikerim. Seni sikerler diyor. Seni sikeceğiz. Bu da benim nasıl ülke ocaklarına kayıt olduğumun hikayesi. Bir travmayı aşma noktası, o travmaya gülmeye başladığın an. Dolayısıyla ofansif mizah aslında toplumsal travmaların çözülmesini sağlayacak tek şey. Eski mizahçılar, üstadlar buna çok karşı. İşte tespit mizahı, ofansif mizah. Mizahı dallara bölmeye çok karşılar. Mizah bir bütün diye algılanıyor. Ama bizim toplumda sanırım daha çok işte hassas bir konuya değinildiği zaman o ofansif mizah olarak değerlendiriliyor. Ofans dediğimiz şey zaten karşı tarafın alanına girme. Ad, adı üstünde ofans. Yani hücum. Kendinle alakalı tüm sınırları zorlayabilirsin. Çünkü senin sınırını sadece sen belirleyebilirsin. Hacı Vatlı Karagözlü filmin sonunda e, şey der. Mizah bir yumruktur. Bugün bu sefer gelip bizi vurdu. Yani, yani mizah gerçekten bir yumruktur yani. Bir yere vurur. Dramayı kırar. Olan akışın dışından bir şeydir. Bu hassas konularla ilgili şaka yapıyorsan da gerçekten komik olması gerekli ama. Bazen suçtur bu. Öyle geçiyor ya. Ama suça ortak edersin. Kimse de şey diyemez yani. Evet ama okuyun biz de güldük. <gülüyor> ne diyebiliriz ki adama der. Onu dedirtmek de güzel bir şey ya. Yani. Oradaki 50 kişi güldü diye dünyanın en doğru şeyi söylediği anlamına gelmiyor. Ama yayınlandığında oradaki gülünen şeye gülmeyen çok insan olabiliyor. İşte sıkıntı zaten o. Nasıl ki kendi arkadaş grubunda her şeyin dedikodunun en sertini... Siyasetin en dibini yaparsın ve kimse etkilemez. Yan masadan duyan olduğunda sıkıntı olur ya genelde böyle işlerde. O yüzden o yan masanın da duyduğunda rahatsız olmayacağı şeyi söylemek lazım. Böyle public işlerde bence. Ben gerçekten bu konuda kırgınım yani. Bana fırsat tanınması gerekirken önüme taş koyuluyor yani. Taş koyulmayı bırak şaka yaptığı için hapse giren arkadaşlarım var. Bence çok kırıcı bir gün çok ihtiyaçları olacak bize. Umarım biz o gün şaka yapmaktan bıkmamış oluruz. Şimdi bu şakalardan dolayı iki üç tane arkadaşımız biliyorsunuz. Pınar Fidan, Emre Gülsal. Abi kötü bir şey tabii ne düşüneceğim yani bir komedinin cezaevine girmesi ne demek şaka yüzünden? Şaka ya o. Dünden bu yana bir stand-up gösterisinde Alevilere yönelik ifadeler çok tartışıldı. Bir toplumun inancıyla, değerleriyle ve geçmişiyle alay ediliyor mu? Ya ben bunları çok iyi tanıyorum ve çok severim ve çok üzüldüm. Ya bazı şeyleri güldürerek daha iyi anlatırsın insanlara. O da onu yapmaya çalıştı ama tabii ki şimdi bunları tanımayan, oradaki halini, tavrını, hayata bakışını, e, neler yaşadığını bilmeyen insanlar sadece o anlattığıyla onu yorumladılar. İnsanların gülmesi milleti zoruna gitti. Millet yas mı tutacak abi? Mizah öğesi olmuş bu. Yani diyorlar işte o Alevi işte kızı almayalım falan. E diyor çık sokağa, Kızılay'dayız. E bu var sokakta. Burada olunca mı batıyor? Bir konuyla alakalı linç edildiğinde 1 milyon kişi izliyor. O linçle alakalı açıklamanı 200 bin kişi izliyor. E öbür 800 bin ne olacak? Ne yazık ki seni böyle toplumun önüne atıyorlar. E sen de sonra kendi mücadeleni veriyorsun. En kolay Kadıköy'de ama. Kadıköy'de çıkıyorum Allah yok dinler yalan diyorum hepsi gülüyor. <gülüyor> Yine mi gülmediler? Kürdüm diyorum. <gülüyor> Yine mi gülmediler? Aleviyim diyorum. Yok <gülüyor> Şimdi Ankara'da mesela daha rahat yapılabiliyor. Ankara'daki açık mikrofonları da izledim. İstanbul'da mesela bu biraz daha azalıyor. Yani Silivri'ye yaklaştıkça siyasi şaka biraz daha azalıyor. Van'da falan yapmak lazım herhalde. Böyle çok <gülüyor> Silivri'ye ne kadar uzak olursan o kadar iyi siyasi şaka yaparken. Baba dinlenme tesislerine hoş geldiniz. Değerli yolcular, kaptan nasıl tarafından yapılan yolculuk sürecinde bir hayli İstanbul'dan gittiğim için yerim bayağı güzel bir yer. Öyle görünüyor yani. Güzel yaslarım. Öyledir ama ya. Çok da güzel bir ortam var. Çok da eğlenceli. Ol olsun. Bebrek taşı arızı çekiyorum şu anda. Otofajiyi orucu tuttum ben. Biliyor musunuz otofajiyi? Sevapsız bir oruç. <gülüyor> Lisede bir kız arkadaşım bana şey demişti. Oktay sen komik değilsin, senin espri yeteneğin var dedi. Ben onunla o zaman çok dalga geçmiştim hani. Zaten espri yeteneği olana komik denmiyor mu falan diye. Toplumda da olur ya böyle hani gördüğün zaman gülersin ona. Aslında espri yapmaz o yani. Hani o komiktir. 
Bir de böyle o komik durumları anlatan kişiler vardır. Bence derin bir cümle söylemiş. Ben o zaman algılayamamışım ve onunla gereksiz dalga geçmişim. Komedi komik olmak değil. Benim gördüm. Öyle bir sınırı olan ya da gerekliliği olan bir iş değil komedi. Böyle olursa kaliteli olur. Böyle olursa hayır abi bir şey yaparsın. Komik bir noktada olursun. Küfrün bile bir şekli var. Onu öyle bir şekilde edersin ki karşı taraf bunu güler yani. O yüzden aslında insan işin özünde. Gülmek için fiziksel olarak bir yerden bir yere giden insanlar o yüzden çok saygı duyuyor. O mizahın bambaşka bir yerine gidiyor. Halbuki evde de gülersin. Ha baksana falan diye WhatsApp gruplarında falan da gülersin. Kalka atmak istiyorsan her türlü gülersin yani. Yaşlandık be oğlum ya. Ne diyorsun? Bu iş bizi yaşlandır. Hele stand-up'a Türkiye'ye gelmeden önce daha da gençtim. Ne var? Ne var? Elimizde olan en azından gülme, onu kaybetmemek gerekli ya. ya eleştirenler olacak, savunanlar olacak, can sıkılanlar olacak falan ama ben güldürmekten vazgeçmemeye çalışacağım. Misyonsa bu. Yani ben eğlenmeye çalışıyorum şu Arkadaşım ve ailemmiş gibi davranıyorum seyirciye. Çünkü biliyorum ki bir insan sempati duyduğu insana gülüyor. Ve o sonunda gelen alkışın tatminini anlatamam yani. İlk LGBT'liler biziz biliyor musun? Tabii hiç kimse bizim kadar desteklememiştir LGBT'lileri. LGBT yokken bizim Zeytin o çocukları vardı. Taksim'deki bütün travestilerle, bütün saygımızla, sevgimizle hep onların yanındaydık. Kız arkadaşımız yok, çoğumuzun manitası travestiydi bizim. <gülüyor> Vallahi hepsi kötü kötü bakarken biz manitalık, manitacılık yaptık onlar. Kim yapar? Şimdi hiçbiriniz halde dümenden destekliyorsunuz. E manita yapsana kendine, travesti manita. Ha? Var mı? Ya. Zevesli de olsa, yani kadın da olsa, erkek de olsa sonuçta bir ilişki olunca bir süre sonra o monotonlaşmaya başlıyor yani. Biz de böyle kulüpte böyle sürekli görüşüyorduk. Gündüz görüşemiyorsun çünkü gündüz hani çok sıkıntı oluyor. Gece daha iyi. Birbirimiz ne kadar az ya da karanlık görürsek o kadar daha iyi. Bir gün oturuyoruz böyle baktı. Ben de sıkıldım artık böyle geldim. Sikerim ya. Sürekli takılıyoruz. Her zaman da kafamız güzel olmuyor. O da yanımda böyle elimi tutuyor masanın altında falan. Şu çocuklar dedi bana bakıyor dedi. Karşıda bir tane, üç tane, dört tane çocuk var muhtemelen de onlar bağcılar çocuğu falan böyle böyle bakıyorlar falan böyle. Kadın sanmışlardır muhtemelen ondan öyle bakıyorlardır falan. Çocuklar dedi bana bakıyorlar dedi. Baksınlar dedim. Ben dedim kıskanmıyor musun sen beni? Kıskanmıyorum niye kıskanayım seni dedim ya. Allah Allah. Sen ne biçim erkeksin lan dedi bana. Ben dedim sen ne biçim erkeksin lan bana. <gülüyor>